Cinco ex-presidentes da Câmara de Pitangueiras foram condenados em segunda instância por ato de improbidade administrativa. A Justiça entendeu que eles contrataram mais cargos comissionados que efetivos, isso na época em que atuaram na presidência. Esses políticos já tinham sido orientados pelo Tribunal de Contas. Mesmo assim, não seguiram o um alerta. A Justiça declarou a prática de ato de improbidade administrativa pelos réus. Holmes Aparecido Marim, Paulo Altair Lago, Manuel José da Costa Filho, José Alves de Oliveira e Silvio Ferracim Fernandes. Todos foram presidentes da Câmara de Pitangueiras em anos anteriores e, segundo a sentença, no período em que atuaram, teriam contratado mais cargos comissionados do que efetivos. A decisão em segunda instância diz que chegou ao limite de se ter 28 funcionários comissionados e apenas três efetivos. E isso reforça tal conclusão e demonstra cabalmente não somente o dolo dos requeridos, como sua desfaçatez e desdém com a coisa pública. O Ministério Público ingressou com a ação em 2015. O processo teve início porque não foram atendidas as recomendações do Tribunal de Contas referentes aos anos de 2010 a 2012 sobre o quadro de servidores da Câmara. Na época, o TCE entendeu que os cargos comissionados não tinham natureza de chefia e nem direção e eram bem mais do que os efetivos. Não basta que o cargo tenha um nome diretor, algo, é, chefe de alguma coisa. As funções realmente devem ser exercidas é, nessas condições, o que não acontece em muitos casos nesses cargos em comissão. Nessa situação cabe recurso? Ainda cabe recurso, ainda não houve o chamado trânsito em julgado, que é quando a ação termina, portanto, as penalidades, a decisão ainda não vai ser aplicada é, efetivamente. As sanções fixadas pela Justiça contra os cinco políticos foram as seguintes. Perda da função pública, suspensão dos direitos políticos pelo prazo de cinco anos, pagamento de multa em valor equivalente a 50 vezes o valor da remuneração percebida por cada um dos agentes, proibição de contratar com o poder público ou receber benefícios fiscais ou creditícios direta ou indiretamente. Três dos réus... Holmes, Paulo e Manuel continuam no Legislativo como vereadores. E essa é a questão. O que acontece com eles agora? Serão mantidos no cargo? Nós estamos aguardando né, é, o, o Poder Judiciário é, terminar o processo, porque até então nós não recebemos nada do Poder Judiciário. Depois que eles oficiar a Câmara de algum documento que, que, que prova que, que eles... É, nesse processo são culpados e, e condenados, aí sim nós tomamos o processo que aqui dentro tem um regime, o um regimento interno da, da Câmara, que temos que seguir. Estamos atentos, né? se chegar alguma denúncia aqui será analisada, mas ao mesmo tempo não podemos ser injustos, porque os vereadores têm direito a recurso, o processo não terminou, apesar de ter condenação de primeira e segunda instância, eles têm direito ao recurso para Brasília, que é o especial extraordinário, correto? Então, nós estamos cautelosos e atentos ao mesmo tempo. Hoje, a Câmara tem 10 servidores comissionados e 15 efetivos. Sobre uma possível candidatura dos envolvidos na próxima eleição, o advogado explica o que pode acontecer. O que pode acontecer, eventualmente, lá na época do registro de candidatura, haver a necessidade do respectivo tribunal eleitoral ter que analisar quanto à elegibilidade ou não ainda de cada um dos condenados. Nas ruas de Pitangueiras, a descrença da população. Desanima aí, você, você vota com a tamanha fé e depois não faz nada? Todos os eleitores desanimam, né? Porque isso aí é uma coisa que... As coisas já não estão tá tão boas e ainda faz umas coisas dessa aí, complica mais. Aí a gente fica triste nessa situação. Porque a gente, chega o dia da eleição, a gente volta esperando uma coisa que melhore para a gente, mas às vezes cada dia fica pior com uma coisa dessa. Gislene Lopes, de Pitangueiras, para o Jornal da CUB. Holmes Marim declarou que a decisão não analisou as provas no tocante da atuação como presidente da Câmara pelos oito meses em que esteve à frente, no ano de 2010, não tendo praticado o ato de nomeação nesse período fora da lei e que isso está sendo objeto de questionamento junto ao TJ. 
disse ainda que a decisão não transitou em julgado e que irá opor embargos a fim de esclarecer omissões contidas na mesma. A defesa de Silvio Ferracim Fernandes informou que, na época, como presidente, sabia do apontamento do tribunal. Por isso, reduziu para mais de 40% os comissionados e salários, mas que desconhecia que não podia contratar, pois na época a casa só tinha três funcionários que não dariam conta da demanda de serviços. Acrescentou que se tivesse recebido a orientação certa do jurídico na época que não poderia contratar, não o faria e que vai recorrer. Paulo Ataíde entrou em contato com o Jornal da Clube e preferiu não se manifestar, já que na época ficou só três meses como presidente tampão. José Alves de Oliveira não foi localizado e Manuel José da Costa Filho não se pronunciou. Agora ao vivo, Thaís Mantoni traz mais informações, Thaís. Rússia, eu vou conversar agora com o Isaac Barreto, que é analista político. Isaac, mesmo com tantas orientações, por que os cargos comissionados continuam sendo motivo de condenação na política? Boa tarde. Boa tarde, Thaís. Boa tarde, Pulse e a todos que nos assistem. Continua sendo é, motivo de condenação porque eles são utilizados de forma indevida, né? invariavelmente em troca de favor. Então, você traz o comissionado para dentro para ter alguma barganha política ou para... É, pegar dinheiro desses comissionados porque fazem a famosa rachadinha. Então, é, esse tipo de condenação ainda existe porque os políticos não têm o bom senso de utilizar algo que foi colocado para a gestão deles. Os ex-presidentes da Câmara de Pitangueiras deveriam ter seguido as orientações do Tribunal de Contas sobre esse excesso de comissionados e evitar a condenação? Sem dúvida. Né? São cinco ex-presidentes, quer dizer, já, já são de outras administrações, já se vem fazendo errado de, de forma sistemática e o, e o Tribunal de Contas do Estado está aí para dar orientação e dizer aos, aos políticos que não devem fazer. Né? É uma orientação importante que deve ser seguida. O Tribunal o Tribunal de Contas sempre está à disposição da, da sociedade para investigar e mostrar eventuais problemas da administração pública. A medida ainda cabe recurso, mas mesmo antes dessa decisão final da Justiça, se os réus forem concorrer nas próximas eleições, eles podem ter problemas com essa candidatura? Podem, terão problema. A Justiça Eleitoral que vai determinar se eles, vão ser, se eles são considerados condenados em segunda instância ou transitado julgado, é, terão problema sim. Agora, o mais importante é a população de Pitangueiras ter esses nomes em mãos e dizer não vou votar mais nesses camaradas porque eles não, eles não fazem uma boa administração pública. Cabe nós, como eleitores, é que definimos quem serão os, os nossos representantes e colocar nesse, nesse bolo de gato quem não tem condição de, de ser político. E quais são os prejuízos para a cidade com esses cinco nomes da política, réus na justiça? Ah, fica uma eleição manchada, um futuro problemático para a cidade né? e a cidade tem que ter a, a consciência de que precisa prestar mais atenção em quem vai votar. É, eu acho importante que a população de Pitangueiras, nas próximas eleições, veja quem, quem vão ser os candidatos e que possa escolher de forma melhor. Muito obrigada pela sua participação aqui no Jornal da Clube. Daqui a pouco eu volto com outras informações. É com você, Paulo Pucci. Quem está isso?